హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ మనం చూసాము ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏం చూసాము అంటే లైక్ దీని గురించి ఆబ్జెక్ట్ గురించే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జ్ ఎగ్జ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ స్టాప్ అయింది వీడియో ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూగా మనం ఇది చేద్దాము ప్రోగ్రామ్ చేసాము ఆల్రెడీ అది చూసిన తర్వాత ఇది చూడండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఎలా చేసాము ప్రోగ్రామ్స్ అసలు ఈ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోకి రండి ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ ఏందో చెప్పాను ఇది మెయిన్ మెథడ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ స్టో సరే ఒకసారి అన్నీ చెప్తాను క్లాస్ డెమో ఇంకా ఇంటి ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ స్ట్రింగ్ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వ శ్రీజా అండ్ వైడ్ షో ఇంటి ఏ అంటే ఇది నెంబర్స్ కదా బట్టి స్ట్రింగ్ అంటే ఏమో ఒక లె ఒక లెటర్ శ్రీ సారీ ఒక సెంటెన్స్ శ్రీజా వైడ్ షో అనేది ఏమో మెథడ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అనే ఏందో కూడా చెప్పాను సిస్టమ్ అనేది ఏమో క్లాస్ అవుట్ అనేది ఏమో దీని నుంచి వచ్చింది కదా దేని నుంచి వచ్చింది ప్రింట్ స్ట్రీమ్ టైప్లో ఉంటుంది ఇది ఓకే ఇది స్టార్ట్ ఇంకా ప్రింట్ ప్రింట్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ లైక్ ప్రింట్ ఎల్ అన్ ప్రింట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మెథడ్స్ని ఓకేనా ఇది దేంట్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ప్రింట్ ఎల్ అన్ లైక్ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ క్లాస్లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఏమంటాము ఇక్కడ మనము ఏం రాస్తున్నామంటే కంటెంట్ రాస్తాము దీంట్లో ఉన్నది దీంట్లో వచ్చింది ఏ ఉంది ఏని కాల్ చేస్తాము ఓకేనా అప్పుడు ఏలో ఉన్నది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా బీలో ఉన్నది ప్రింట్ అయింది ఓకే అది ఎలాగ ఏంటంటే చెప్తాను ఇప్పుడు మనం క్లాస్ తయారు చేసాము ఇప్పుడు మనము లైక్ ఆబ్జెక్ట్ని చేయాలి అనుకుంటున్నాము అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి లైక్ ఇంకో క్లాస్ని తీసుకున్నాము క్లాస్ టెస్ట్ అని రాసాము టెస్ట్ ఓకే ఇది టెస్ట్ అనేది ఏమో క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ ఇది ఓకే ఇది క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ అనేది ఇదేమో క్లాస్ నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్ట్స్ ఇది ఏందో కానీ నేను ప్రీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడ చూడండి అది చూసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఓకేనా డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అసలు ఇవేంటి అని ఓకేనా ఇదేమి ఇదేంటంటే డెమో డెమో అనేది ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది డెమో అంటే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంది కదా ఆ డెమోని ఆ క్లాస్ నేమ్ రాస్తున్నాము ఈ డెమో ఇంకా ఈ డెమో ఒకేలాగా ఉండాలి ఇది నేమో కన్స్ట్రక్టర్ అంటాము ఇదేమో క్లాస్ నేమ్ ఓకేనా ఓకే ఇదేంటి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నీవు ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఏ నేమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఎస్ అయినా ఏ అయినా డి అయినా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ న్యూ న్యూ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ కీవర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ ఏం ఏమైందంటే ఈ కీవర్డ్లో లైక్ జేవిఎం ఉంటుంది కదా అక్కడ అది ఓకే నెక్స్ట్ డెమో ఇదే కన్స్ట్రక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం దేంతో ఆబ్జెక్ట్తో పాటు ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ ఇది ఉంది ఓబీజే డాట్ షో షో అనేది ఏంటిది ఇక్కడ మెథడ్ ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసినామంటే మనకి కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ పోయి షో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏమున్నాయి ఆ కంటెంట్ని చూసి ఆ కంటెంట్లో ఏముంది ఏ ఏ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ చేసాం కదా ఇన్సులైజ్ ఏ ఇది కోస్ట్ టెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ బి బి అనేది ఎట్లాగా శ్రీజ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫైల్ నేమ్ పక్కా రాయాలి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఎలా రాయాలంటే డెమో వన్ మినిట్ ఇక్కడ మనం డెమో రాదు ఇక్కడ ఓకేనా టెస్ట్ వచ్చింది టెస్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంది కదా ఆ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మనకి టెస్ట్ ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏముందో అది రాయాలి ఓకేనా టెస్ట్ రాయాలి టెస్ట్ డాట్ జావా టెస్ట్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా ఓకేనా టెస్ట్ డాట్ జావా ఓకే ఇలాగా మనము రాయాలి ప్రోగ్రాము ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఎగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని ఫైల్ నేమ్ అయితే ఇట్లా సేవ్ చేయాలి నేను చెప్పాను టెస్ట్ డాట్ జావా అలా సేవ్ చేస్తేనే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూద్దాము ఇక్కడ సిడి బ్యాక్ స్లాష్ జావా మనకి ఇట్లాగా మనము రూట్ ఉంటుంది కదా ఆ రూట్ని మనం చూస్తున్నాము మనం ఆల్రెడీ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసాము సిడి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జావా అని పెట్టేసి జావా సి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము కంపైల్ చేస్తున్నాము అంటే ఏమైనా ప్రోగ్రామ్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చూస్తున్నాము అంటే టెస్ట్ డాట్ జావా ఇదేంటిది ఇదేమో క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ అనేది
మనకి ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఒకవేళ ప్రింట్ ఎల్ అని రాస్తే మనకి టెన్ ఇక్కడ ఉంటుంది దాని కింద లైన్ లో మనకి శ్రీజాన్ వచ్చింది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎన్ క్యాప్సులేషన్ చూద్దాము ఓకేనా ఓకే ఎన్ క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటిది ఎన్ క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బైండింగ్ ఆర్ ర్యాపింగ్ డేటా వేరియబుల్స్ అండ్ కోడ్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ తీసేయండి ఒకటి అండ్ కోడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద డేటా మెథడ్స్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఎన్ క్యాప్సులేషన్ అంటే మనకి డేటా వేరియబుల్స్ ఇంకా మెథడ్స్ ఒక దాంట్లో రాస్తే ఒక సింగిల్ యూనిట్లో రాస్తే అంటే ఒక క్లాస్లో మొత్తం రాసామనుకోండి ఒక క్లాస్లో మనము డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఇంకా మెథడ్స్ అయినా ఫంక్షన్స్ అయినా వచ్చు మెథడ్స్ని వాటిని ఆ డేటా వేరియబుల్స్ ఏముంటాయి మనకి లైక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి మెథడ్స్లో ఏముంటాయి బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది అని ఉంటుంది ఒక క్లాస్లో రెండింటిని కలిపి రాస్తే దాన్ని ఏమంటాము ఎన్ క్యాప్సులేషన్ ర్యాపింగ్ చేస్తున్నాం బైండింగ్ చేస్తున్నాం రెండింటిని ఓకేనా ఓకే దీన్ని సింగిల్ యూనిట్లో తయారు చేస్తాం వేరియబుల్స్ని ఇంకా మెథడ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఎన్ క్యాప్సులేషన్ ద వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ విల్ బి హైడ్ ఎన్ హిడ్ ఎన్ హిడ్ ఎన్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లాసెస్ and uh, can be accessed only through methods of their current class ikkada encapsulation lo manam em chestamu variables ane danni em chestam hide chestam kada padakunda unchutamu deniki vere classes ki manamu hide chestamu okay na only oka class ku maatrame untadi next next untay kada next daniki paniki raavu idi intlo unna variables okay na and can be accessed through the methods మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము మెథడ్స్తో మనము కాల్ చేస్తాము ఓకే కరెంట్ క్లాస్ ఆ క్లాస్లోది కరెంట్గా ఉన్న ఆ క్లాస్ని మాత్రమే కాల్ చేస్తాము వేరే క్లాసెస్లో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేయడానికి ఉండదు ఓకే ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఆల్ డేటా మెంబర్స్ అనేవి ఎప్పుడు ప్రైవేట్లో ఉండాలి అన్క్యాప్సులేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము చిన్న ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒకసారి వినండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాప్సూల్ ఉంది క్యాప్సూల్ లోపల అన్ని రకమైన ట్యాబ్లెట్స్ని అన్నిటిని కలిపాము అప్పుడు ఏం చేసాము ఒకే దాంట్లో బైండ్ అయ్యింది కదా అలాగే ఇది కూడా అంతే సేమ్ ఓకేనా క్లా ఇది సింటాక్స్ చూద్దాం ఒకసారి క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ క్లాస్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్తో ఓపెన్ కర్లీ బ్రాకెట్స్తో మనము ఏం చేస్తున్నాము బైండింగ్ సింగిల్ యూనిట్లో డేటా మెంబర్స్ని చేస్తున్నాము మెథడ్స్ చేస్తున్నాము డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అయినా అనొచ్చు ప్రాపర్టీస్ అయినా అనొచ్చు మెథడ్స్ని మనం బిహేవియర్ అని కూడా పిలవచ్చు ఓకేనా ఇలాగ రెండింటిని బైండ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాము ఎన్ క్యాప్సులేషన్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ ద డేటా విచ్ హ్యావ్ ఇన్ క్లాస్ ద డేటా వేరియబుల్స్ ఇంట్ ఏ బి అండ్ నాట్ యూజ్ టు అనదర్ క్లాస్ డేటా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒక్క క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని ఆ క్లాస్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఇంకొక సపరేట్ క్లాస్కి మనము ఆ వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయలేము ఏ క్లాస్ది ఆ క్లాస్లోనే యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఓకే వేరే క్లాస్కి యూజ్ చేయడానికి ఉండదు వేరియబుల్స్ ఓకే మనకి ఫోర్త్ టైప్ ఏముంది పాలిమార్ఫిజమ్ పాలిమార్ఫిజమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూద్దాము పాలిమార్ఫిజమ్ ఈజ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ పాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ మెనీ పాలి మీన్స్ మెనీ మార్ఫిజమ్ అంటే ఫార్మ్స్ పాలి అంటే మెనీ ఫార్మ్స్ మీన్స్ ఫార్మ్ మార్ఫిజమ్ అంటే ఫార్మ్స్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి పాలిమార్ఫిజంలో చూద్దామా రండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజమ్స్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఇన్ జావా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు డిఫైన్ టూ ఆర్ మోర్ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ దే రిటర్న్ టైప్ ఆల్సో ఏముండాలి సేమ్గా ఉండాలి డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అథో అథోయిక్ అథోక్ పాలిమార్ఫిజమ్ ఆర్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజమ్ ఆర్ స్టాటిక్ పాలిమార్ఫిజమ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది జావాలో ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ మెథడ్స్ని మనము సేమ్ నేమ్తో మనము మెన్షన్ చేయొచ్చు క్లాస్లో ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి సేమ్ నేమ్తో ఉండాలి ఏముండాలి క్లాస్ నేమ్ లైక్ మెథడ్ ఉండాలి మెథడ్ సేమ్ నేమ్తో ఉండాలి ఇంకా ఏం చెప్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు రిటర్న్ టైప్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు 
ఓకేనా ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఒక సింటాక్స్ చూడండి ఇది క్లాస్ ఇది క్లాస్ ఏ వాయిడ్ మెయిన్ వా సారీ వాయిడ్ యాడ్ వాయిడ్ యాడ్ ఓకేనా దీంట్లో ఏమున్నాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఏమున్నాయి రిటర్న్ టైప్ ఇంట్ ఉంది ఇంట ఫోలోట్ ఓకేనా అట్లాగా ఓకే ఇప్పుడు మనము ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ సేమ్ నేమ్ సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఓకే సేమ్ నేమ్ ఉండాలి ఏముండాలి మెథడ్ చూడండి మో మెథడ్స్ అనేవి సేమ్ నేమ్లో ఉండాలి ఓకే మెథడ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది యాడ్ యాడ్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ సేమ్ మెథడ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూద్దాము డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఇవి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ టూ ఉంటే ఇక్కడ టూ ఉండాలి అలా రూల్ లేదు మనకు ఎన్నైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు చూసామా డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నెక్స్ట్ అండ్ దే రిటర్న్ టైప్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ టైప్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఇంట్ ఇంటు ఉంది ఓకే ఇంటు ఫ్లోటు క్యారీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఇంటు ఫ్లోటు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు సేమ్గా ఉండొచ్చు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రిటర్న్ టైప్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాము మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అయితే అయిపోయింది ఓవర్ లోడింగ్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓవర్ రైడింగ్ చూద్దాం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఓకే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చెప్పండి ఓకే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది మనం దేన్ని చూసి మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసాము ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని చూసి మనము చేసాము అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటిది ఒకసారి చూద్దాము రండి ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ వన్ సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనకి ఏముంది సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది సబ్ క్లాస్ అన్ ఉంటుంది సూపర్ క్లాస్ అనేదాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అనొచ్చు ఇంకా సబ్ క్లాస్ని మనం ఏమొచ్చు చైల్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు ఓకేనా సూపర్ క్లాస్ని మనం బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు లేకపోతే మనకి కింద సారీ సూపర్ క్లాస్ని బేస్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ సబ్ క్లాస్ని ఏమనొచ్చు మనము లైక్ డిరావ్డ్ క్లాస్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఇది నేను చెప్తాను తర్వాత డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్తాను ఓకే బోత్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మెథడ్ అండ్ సేమ్ పారామీటర్స్ అండ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఓకే పేరెంట్ క్లాస్కి ఇంకా చైల్డ్ చైల్డ్కి ఏముండాలి మనకి సేమ్ మెథడ్స్ ఉండాలి సేమ్ మెథడ్ని ఏమనొచ్చు ఫంక్షన్ కూడా అనొచ్చు మెథడ్ని సేమ్ పారామీటర్స్ కూడా ఉండొచ్చు ఇంకా సేమ్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి ఇంటు క్యార్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఫ్లోట్ డబల్ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి చైల్డ్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది మెథడ్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా ఆ చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంకొక మెథడ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది సేమ్గా ఉంటాయి రెండు అందుకని దాన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటాము ఎక్కువసార్లు ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది క్లాస్లో క్లాస్ చైల్డ్లో ఉన్నవే క్లాస్ లైక్ లైక్ డిరావ్డ్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్లో ఉన్నవే చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్నవే మనకి పేరెంట్ క్లాస్లో రిపీట్ అవుతున్నాయి అనేదాన్ని ఇక్కడ ఏమంటాము ఓవర్ రైడింగ్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ చూద్దామా ఒకసారి రండి ఓకే ఇదేంటిది సింటాక్స్ ఇక్కడ క్లాస్ నేను ఏం చెప్పాను ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ అని ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఇది క్లాస్ ఇది సూపర్ క్లాస్ అనుకోండి అంటే ఇది పేరెంట్ ఎక్స్ అనేది పేరెంట్ వై అనేది ఇక్కడ ఏంటిది చైల్డ్ ఓకేనా పేరెంట్ క్లాస్ ఎక్స్ వాయిడ్ యాడ్ ఇంటి ఏబి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఏం చదివాము అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ బోత్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మెథడ్ అని చెప్పాను సేమ్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది మెథడ్స్ యాడ్ యాడ్ అనేది సేమ్ మెథడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ పారామీటర్స్ సేమ్ రిటర్న్ టైప్ పారామీటర్స్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నాయి ఇంటి ఏబి ఇంటి ఏబి అనేది సేమ్ ఏబి ఏబి సేమ్ ఉన్నాయి కదా పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ టైప్ కూడా సేమ్ ఉంది ఇంటి ఇట్ ఓకే ఇలాగా ఓకేనా వాయిడ్ వాయిడ్ అనేది కూడా సేమ్ ఉంది
it is also called runtime polymorphism or pure polymorphism or dynamic polymorphism mana method overriding ni em anipinavachu runtime polymorphism anna anachu like pure polymorphism anna anachu lekapothe dynamic polymorphism ani kuda pilavachu okay na so ipudu maniki method polymorphism kuda ayipindi ipudu inheritance gurinchi telusukundamu okay na इनहेरिटेंस अंडे एंड इकड़ा ओके इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस कैन बी डिफाइन्ड एस ए मैकेनिज्म वेर इन वन क्लास इनहेरिट द फीचर्स आर एक्वायरिंग अनदर क्लास इनहेरिटेंस अंडे इपुर दाग मानन जो संगत इनहेरिटेंस अंडे इन दो आधे सेम इकड़े उन्नत दे अंडे इनहेरिटेंस अंडे लाइक मेथड ओवर मेथड ओवर रईडिंग इनहरीटे आ कासप्ट इकड उ सेम डिटो ओके अंत और क्लास अने इंको क्लास प्रापर्टी अभी एक्वर से अंतर अंत क्लास बी ली सें क्लास बी क्लास ए ओवर रईड अदा दाने मन इक इनहरीटे अटा We have super class and sub class in inheritance. Uh, inheritance वी हाव सूपर क्लास अंड सब क्लास इन इनहरीटे इनहरीटेंस मन की सूपर क्लास उ इंका सब क्लास उ सूपर क्लास मन पेरेंट क्लास अन लेकिन बेस क्लास अन सब क्लास मन डिराव क्लास अन चइल क्लास अन ओके नैक्स्ट सब क्लास विल बी एक्सटे द सूपर क्लास सब क्लास अने अंत चइल क्लास अने मन की एक्सटे अवतन तो पेरेंट क्लास तो ओके ना नैक्स्ट यूजिंग दिश वी कैन अचीव द रीयूजबिटी आफ को अं देर आर् देर बै रेड्यूस द को सैज दीन वाल मन की को सैज ती ओके रीयूजबिटी अंत यूज चेयचु मन को कोई रीयूज चेयचुअर इक इन मैं सिंटा चूसी ईजी की अर्थम चुस्क इनहरीटे अंटेटो ओके ओके पेरेंट क्लास पेरेंट इधे क्लास नेम पेरेंट अने क्लास नेम नैक्स्ट इक चूँ क्लास चइल एक्सटे पेरेंट अं पेरेंट इक क्लास ने चइल इक एक्सटे पेरेंट अं चइल क्लास सेम इकूड एक्सटे ओके इकडी इकड यूज चेयचु रीयूजबिटी उड़ा ओके ओके इक वाइड डिस्प्ले वाइड षो ओके इला दी इनहरीटे अटा मेथड ओके ना इकड़ा क्लास कदा क्लास क्रियेटे इंको क्लास क्रियेटा क्लास की मैं क्लाजा क्लास की कर्ली ब्राके क्लाजा इकडू क्लाजा फंक्षन ने और मेथड ने ओके दी बुक् का टू वीडियो चसाने प्रीविय वीडियो चूड़क अच्छा चूसी अच्छा चूसी इकड़क रही अब ईजी अर्थम ओके गैज अर्थमक रिक्वेस्ट प्लीज लाइक चैनी षेर चैनी सब्सक्रैबी ओके इंका लाइक वन वन आईना वन टू लाइना टू वन आईना एवना बैक्लाग्स उ फस्ट क्लियर चुस्को ना चाने अन्नी सबजेक्ट अवेलबल् इंपारटे क्वेश्चन वित् एक्सप्लेनेशन तो सह उ इंका मेके नोट्स कौली अटे बै चेयर पीडीएफ बै चेयर ईजी गेस असल की लक्चरर्स अर्थंवे अनवास्टारे नीडीएफ ईजी स्टूडेंट्स की अर्थम्येट ईजी प्रिपेर सेसान एक्सप्लेनेशन एजी हो पीडीएफ अंत ईजी उ ना ओन रासीदे अभी ओके ना ओके गाय टू 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 अड्डा इध मत चेयर कम प्रिपेर कदा सो चाहूँ फास्ट ओके थैंक यू